，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。我结婚了，老公是农村人。结婚那天，我踩着泥泞进村，婚纱上全是泥土。到他家，婆家人让我在大门前的簸箕上跪两个小时。我转头问老公。这是你们家的习俗吗？他说：“跪吧，跪了才能进我们家。”我当着全村的面甩他两巴掌，跪个头，退婚。本频道将为您讲述各种各样的人生故事，也许有些故事会让您热泪盈眶，有些则会让您感叹人生百态。记得点击订阅并开启小铃铛。我走在满是泥泞的泥路上，精致的高跟鞋全都是泥土，里面也进了一些小石子，磨得我脚疼。我已经控制不住要发癫了。终于走到他家门口，婆家人已经乌泱泱的站在门前，等我们的拜堂。周围全都是他们的笑声。哎呀，小刚这媳妇娶的好啊！大学生都能抢得到，这大学生不便宜吧？也不知道小刚哪里来的福气。看着媳妇肤白貌美的，一看就能生很多个大胖小子。对呀、啊、对呀、啊，生带胖小子好啊，不像隔壁那家，生了两个女儿，现在他们家正准备把二女儿送给别人呢。周围全都是农村人的声音。都是看热闹的哄闹声。我走到他家的大门口，门口那里放着一个大簸箕。我皱眉，这是用来干什么的？我偷偷问我老公，他却拍拍我的手，让我少安无躁，等会就知道了。这时，我灵敏的听到周围的人窃窃私语：“来了来了，嫁入我们村的习俗要来了。”想当初隔壁家那个孙媳妇嫁来的时候还不愿意呢，这种城里来的娇滴滴的女大学生就应该这样，不然以后进了家门可管不住了。什么意思？我心里想。很快，我就知道了。我走到那个簸箕面前，婆婆站在旁边说：“嫁入我们王家，进了我们村。”就应该遵循我们村的习俗，就是未过门的儿媳妇要在婆家大门前，在簸箕里跪拜两个小时，才可以正式拜堂。我这才明白，刚刚那些亲戚说的是什么了。见我不动，我又婆婆说话了，语气中带着浓浓的蔑视：“快点跪吧，两个小时后误了时辰，可就不好了。”我转头看向即将成为我老公的人，他眼神中带着急切。快点呐、啊，小丫，这是我们村的习俗，几百年来都是这么过来的。别人都能这么过来，你为什么不可以？我定定地看他，笑着说：“好啊，今天我在这簸箕上跪两个小时，明天你就去我家跪二十四小时。”同时向我家所有亲戚磕头，要一边磕头一边说：“我刚子生是小亚的人，死是小亚的鬼，以后孩子只生女孩，家里财产全给小亚就行。”刚子猛了，他妈猛了，他全家猛了，他全村猛了，他妈像只癞蛤蟆一样跳出来：“是你嫁进我们家。”你得跪着来求我们来接纳你，村里的人都附和。我冷笑：“大清是灭了，你们这些封建余孽还没灭吗？你儿子是成龙快婿还是高富帅呀、啊？我得求着你接纳我，真是蝌蚪身上纹青蛙，你在秀你妈呢？”刚子皱眉：“小丫，你不跪就是不给我父母面子。”以后嫁进我们家就很难了，他妈也放软态度。小亚不要闹了，赶紧跪完我们拜堂。好了，
我这暴脾气已经憋不住了。我猛地踢走那个簸箕，转身把桌子给掀翻，亲戚全都大惊失色。我转身又给刚子来了一巴掌。趁他的头歪向左边，我左手又给了他一巴掌，还顺便踹他一脚。刚子妈大惊失色：“反了，反了！你真是反了！以后你别想再嫁进我们家。”我嗤笑：“估计没人敢嫁进你们家，以后恐怕孩子也生不出了。”刚子脸色铁青，大喊：“妈，妈！”快送我去医院！刚子妈忙掏出手机，准备打幺二零。我走过去，再踹他一脚。你村里的面子很重要吗？如果不是我和你结婚，我根本就不认识他们。如果不是我和你结婚，这种偏远小山村，我是根本就不会来。你凭什么觉得你在我这里有很高的地位？让我能够放低自己迎合你。说完这些话，我环视了一圈，周围那些人都被我唬住，没有人敢说话。我找到了一把剪刀，把我膝盖以下的那些沾了泥土的婚纱给剪掉，扔在刚子脸上。他忙弄下来，脸上都是滑稽的泥土。我说：“幸好我们还没有领证。”我们到此为止。说完，我就走了。我走到村子门口，想叫辆车送我回家，可是这偏远的小山村根本没有车会来这里。手机也放在刚子家，忘记拿回。现在我也不想回去。我正发愁怎么回去，有一个小小的声音在叫我：“你好。”我转头。是一个打扮的灰头土脸的妇女，等她走近，我再看，她很年轻。你是？我是小刚家隔壁，我的老公姓孙。我知道了，这就是那群亲戚说的三天两头回娘家的孙家媳妇。你找我有什么事吗？那个现在不会有大巴来的，要再等一个小时才会有。大巴直通镇上，镇上有到城里的车，你可以坐那个回去。我惊讶，我以为他是来劝我的，没想到是给我建议。我观察他了一下，发现他底子很好，因为常年被太阳晒，皮肤有点黑。我想起了那些人说的话：“你也是大学生。”他羞涩地点点头：“是的。”我毕业了，就直接嫁到这里了。我若有所思，问他：“你有手机吗？”他忙把手机递给我。我拨下一个电话号码，过来。我停顿了一下，问那孙家媳妇：“这里是哪来着？”他忙把地址说给我听。我皱眉，根本没听过。我转述给电话那边。说完，直接挂断了电话。这里距离城市应该挺远的，每两三个小时到不了。我百无聊赖，问起那孙家媳妇，她说她大学和那孙家儿子谈恋爱，一见钟情，恋爱脑嫁到了这里。她是小镇上的，所以隔三差五的回娘家。我问她。你当初也是要跪簸箕吗？他点头。那你为什么不反抗？他说：“不是所有人都像你一样有勇气的，而且当初我觉得我很爱他，爱他就要跨过阻碍。”我嗤笑：“这算个屁阻碍！所以你就心甘情愿给他家当牛当马。”他沉默。我说：“这不是你的人生。”你该做出一些改变，勇敢点。肖敏带着我走到村子门口，这时，他的手机响了，他递给我：“喂，你到了，这么快。”我抬头，看到一辆车缓缓驶过来，是我熟悉的保时捷。我把手机给回肖敏，问他。
你要跟我一起走吗？他摇头，不了。我要回家拟定离婚协议书。现在大巴也快要到了，我也不强求。给他留了我的电话号码，遇到事情打电话给我。我上了车，身边的男人嘲笑我：“怎么，堂堂大小姐沦落到这种地步？”我闭眼，别说了。这是我人生的污点，他们怎么你了？我把事情讲给他听。一向多话的男人沉默了。我睁眼望向他，男人紧绷的下颚线透露着他的愤怒。我安抚他：“别气，我已经报仇了。那一脚，我是用你教我的招数踢的，可以保证他好不了。”男人的心情才稍稍平复，想要开车把所有骂过他的人都给撞了的念头才隐藏下去。在回去的路上，男人不停说我，我就说他不是什么好人。你当初恋爱脑上头说什么他是你此生唯爱？我闭眼，这男人是我的青梅竹马，叫陈石。我和陈石本来有娃娃亲。但我大学因为刚子的追求，一时糊涂，恋爱脑上透，跟家里人说了不要这门娃娃亲，说什么找到了此生唯一挚爱，当时还以为是什么天降打败竹马的狗血故事，以为自己是女主角沾沾自喜，原来世界是一个巨大的狗血文。陈石又说：“你这就解气了。”我勾唇，当然没有，姐还没有真正发挥出实力呢。回到家，我低头听着家里人骂了一顿后，思考如何反击。既然那个村子的人都容不下我，我就偏要找他们不痛快。现在我是大四，正处于找工作实习阶段，我就去陈石的公司实习，当他的秘书。实习第一天，我就看到了令我不爽的一个人。我的前夫哥刚子，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。经过我的暗中观察，刚子撩骚了他周围的所有女性，并且有两个处于暧昧阶段。我直呼六百六十六，也不知道他那玩意儿还行不行。公司里抬头不见低头见。不久后，刚子也发现了我在这个公司实习，他找上了我，走到我的工位面前：“小亚，你是不是对我还余情未了啊？怎么我到哪你就跟到哪呀？”我，他又说：“当初你因为不尊重我家的习俗，害我家被村里人说了好久。”你都没有赔偿我的精神损失费，我像在看神经病一样看他，他却以为我怕了。这样吧，你把这个项目帮我做了，我就考虑和你复合。我，不是，他的思维怎么跳跃的这么快？我哪有说要和他复合了？说完他就走了，周围的人都在窃窃私语。原来小刚和小亚以前在一起过，好像是小刚甩的小亚。听小刚的语气，好像是小亚不尊重小刚家里人才分手的。啊，不尊重家里人，这脾气也太差了吧！这样谁敢娶她呀？好好好，我耳听八方，什么不该听的都听到了。我看着手中的资料。这项目好像对陈石这公司挺重要的吧？刚子他一个实习生哪里找来这么高级的项目？多半是偷的，好吧？我倒要看他搞什么。我回到家，看到陈石已经在沙发上坐着了，因为我去他的公司实习，所以我爸妈硬要我和他一起住，美约其名帮助我。我把项目给陈石看，这项目重要吗？陈石翻了翻，还行，也就几个亿吧。
。我思考，那也还好。陈实顿了顿，你不是秘书吗？怎么做项目了？我摆摆手，别管，姐有新的乐子了。我凑近陈实，你教教我怎么做呗。陈实呼吸一滞，不着痕迹的移开一点。怎么？想做，当然，有什么好处？好处，那就把我们之间的娃娃亲恢复吧。陈实说：“为什么？我还没有玩够呢。”他睨了我一眼，防止你爸妈和我爸妈唠叨。我仔细一想，自从和刚子闹掰后，我爸妈就不停给我介绍相亲对象，也不知道为什么这么着急。明明我才大四啊，那行吧。为了躲相亲对象，这正合我意。我看到陈实笑了一下，这几天我都让陈实教我怎么做这个项目。不得不说，他难怪当公司老板呢。我学到了很多知识。隔天，刚子走过来问我要项目，我把项目给他，他翻了翻，撇撇嘴。做的什么烂东西，然后就走了。我饶有兴致的看着他的背影，想知道他葫芦里卖的什么药。果不其然，我早上给他的项目，下午我就听说他从实习生转正了。原来是拿这个项目来当踏脚石是吧？而且我看到有一个女生挽着他的手臂，看起来是新找的女朋友。也不知道这新女朋友愿不愿意在簸箕上跪两个小时呢？正当她牵着新女朋友的手从我的面前经过时，我说道：“恭喜你转正了。”刚子女朋友说：“你谁呀、啊？”刚子安抚她：“前女友。”然后他又说：“很羡慕吗？这是你干几天都干不出来的。”刚子女朋友接话。那是，刚子可是做了一个几个亿的项目，被主管夸奖，提前转正的呢。我挑眉，哦，是吗？请问是不是我今天早上给你的那个呢？刚子眼神向下瞟，怎怎么可能？你做的那个像屎一样，我才不敢给主管看呢。哦，难道不是那个项目吗？刚子女朋友说：“对呀、啊，就是这个。”我微笑：“这个项目是我做的哦，怎么可能？那项目上的署名是刚子，又不是你。而且你一个秘书做什么项目？那得问你的亲戚男朋友了。”刚子，我确实给了你那个项目，但是我交给主管看的不是你写的那份。那个是我自己写的，那你有什么证据吗？我笑道：“有备份吗？有资料吗？没有吧。”刚子豆大的汗滴了下来。我我都是用脑子记的，根本不用这些。哦，那我问你关于项目上的一个问题好了。刚子回答不出来。刚子女朋友急了：“老公，你说句话呀！”说不出来吧，但是我可以。我把我这几天学习的资料全部甩在他脸上，因为这个项目本来就是我做的，你只不过是窃取了我的劳动成果而已。刚子还在嘴硬，不可能。他转移话题，你是不是嫉妒我找到像小雅这么漂亮的女朋友，所以你才来搞我的？我嘲笑他。我搞你不需要理由，而且，你这女朋友的鼻子有点假呀。你这个当男朋友的要给多点钱，找好一点的医院做手术，不然等会儿都被气歪了。小雅气疯了，你算什么东西？你不过是一个小小实习生，敢这么对我？我抱手，我确实不能算什么东西。但是你们这么不分青红皂白就污蔑他人，并且窃取他人劳动成果，这是犯法的吧？刚子怒了
，我都说我没有。周围的人都在看热闹，这个小亚怎么这么不懂事？人家说没有就是没有了吗？还这么咄咄逼人？他是不想在这个公司待了，笑死！明眼人都能看得出来，是那个刚子和他的女朋友在欺负别人。你还在替渣男说话？该不会是小亚对刚子余情未了，才故意倒的这一出戏吧？现在的女大学生，还真有可能。刚子听大部分的舆论导向都向着他那边，又恢复了镇定。你嫉妒就嫉妒了，你要是这么缺男人。我就给你介绍几个亲戚。神经！我翻了一个白眼。谁说她没有男朋友的？一个声音从我的身后传来。我愣住，温热的手掌碰到我的肩，把我揽到他的怀里。是陈石，我就是他男朋友。顿时，人群中更多叽叽喳喳的声音。没开玩笑吧？总裁是小亚的男朋友，这世界果然是玄幻的。果然，打脸剧情虽迟但到，我就说小亚不像是那样的人。不对呀、啊，小亚一个实习生怎么能攀上总裁？该不会是勾引人家的吧？听说总裁一直有一个未婚妻的哎。好好好，这么完事吧，陈石。我暗中掐了一下他。他反手给我抓住，他说：“前几天我教你做的那个项目还可以吗？”“什么？那个项目是总裁教小亚做的，怪不得小亚能做的这么好。这不就侧面反映出了那个项目不是刚子做的吗？”“真相了。”我微笑。“当然，但是那个项目现在好像不是我做的呢。”“哦。”陈石这才看了一眼刚子，刚子脸都白了。总总裁，你听我解释，都是这个贱人，他他勾引我。还没等他说完话，陈石一脚踢刚子的命根子，我看着都觉得疼。这比我上次踢的还大力。而你，陈石，是我的神。陈石捂住我的眼睛。这种人，别脏了你的眼哦！ Oh, 我有点呆。你们两个，公司将你们开除了，公司绝不允许有这样的人出现。还有刚刚跟着起哄造谣的人，每人写一千字检讨。我不满意，直接走人。说完，他就带着我走了。陈石把我带到他的办公室，关了门。我反手给了他一下，谁特么是你女朋友？别老牛吃嫩草了。陈石的脸一下就黑了。我老，对呀、啊，你比我大两岁，还不老。陈石冷笑，怎么还想和你那前男友复合？我像看神经病一样看他，你有病吧？谁想和他复合？陈石的脸色缓和了一下，别转移话题。谁是你女朋友了？陈石坐下，松了松领带。你是我的未婚妻，不就是我的女朋友？婚约可以解除的，话可不能乱讲。陈石一把把我扯到沙发上，捏住我的下巴。你还想解除婚约？不可能！我生气了。谁管你？说完我就走了。神经病！本大小姐还没有玩够呢，怎么可能吊死在一棵树上？我从陈石的办公室出来，全部人的目光看向我。我回到我的工位上。你说他们进去说了些什么呀？还能说什么？估计在里面卿卿我我呢。我越看越觉得这个小亚手段真高明。之前能勾引刚子，现在又勾引总裁，你说总裁知不知道？总裁真是瞎了眼，真想让总裁看看这个狐狸精的真面目。我把一沓纸用力的放在桌上。
这么八卦的话，辞职去做狗仔好了。一千字检讨不够，要不要再加多一个零？周围的人瞬间安静，只有若有若无的视线在我身上。死沉时，我愤愤的想，这几天公司还是很太平的，少了两个神经病，我的身心都愉悦了不少，除了偶尔听到我的八卦。我还走到他们旁边，要不你来当总裁女朋友吧？我看你挺闲的。那些人大惊失色，有贼心没贼胆，无趣。这天，我正在工作，突然听到一些话：“快看网上，怎么了？”小刚把小亚曝光在网上了，说他在大学追小亚的时候。小亚在吊着他的同时，和别的男人走得很近，说他是个白脸，还有说他被公司开除是因为在总裁吹耳边风才开除他们的，不止不止，还有他们上个月本来是要结婚的，结果小亚嫌贫爱富，看到小刚是个农村人就跑了，还有还有。说小亚在村里不尊重小刚爸妈，全亲戚的人都看到他家暴小刚呢。小刚的邻居还曝光他教坏邻居的儿媳，让人家在饭里下药，拉了三天呢。我拿起手机一看，好家伙，热搜第一就是我呀！我饶有兴致的看着评论，都是骂我的。果然，女人都是婊子。怎么会有人娶这种女人？嫌贫爱富都去死！这评论的恶毒程度不亚于漂亮国拿核弹炸小樱花了。估计心里脆弱的人就受不住了。但是我是谁？大小姐，从小到大听到的什么都有。我回了几条评论：怎么，你妈也是婊子？怎么会有人嫁你这种男人？你贫，所以急了吧？骂了几条，感觉心情都愉悦了很多。这时，陈石叫我去他办公室一趟，我撇撇嘴。有人看到了，小亚去总裁办公室了。你们说总裁会不会和他分手？那肯定啊！等会儿我保证能看到他痛哭流涕。我打开门，看到陈石正坐在沙发上。他对我说：“我会把热搜先降下去，我已经做好他问罪的准备了。”听到这句话，我一愣：“你不骂我？”陈石皱眉：“骂你干什么？你什么人？我还不知道了，不知道为什么。”我的心情平复了一下，可能还是有人信任我吧，我感觉有点安心。陈石，我叫他。怎么了？谢谢你，不过还是不用你出手了。陈石定定的看着我，我勾唇。老娘自有办法，这么多年的追星不是白追的。公关降热搜什么的，根本不能解决根本问题。就算网友都忘了，但是我以后在他们的眼里还是有污点的。吴不会允许自己的人生有任何污点。所以要解决根本问题，就是洗白。我本来就没有错。第一步，我先把刚子窃取我的劳动成果，换取他的转正的证据，放到网上，说明他被开除的原因。我看着网友评论，正主来了，好像在说明刚子为什么被开除。省流。刚子被开除，不是因为白莲在总裁耳边吹耳边风，而是刚子窃取白莲的劳动成果，换取转正机会。这又怎么样？这也不否认他是白莲的事实。我微笑，回这个网友：“好戏还没真正开始呢。”网友：“什么意思？”还有反转。接着。我把我在村里的事写出来，放到网上。当然，我还是有点卖惨，说我如何心痛，如何伤心。
，踢在缸子，但痛在我心。网上的评论风向开始有点动摇。什么？跪在簸箕两个小时，不要命了？现在有很多农村都有这样的习俗，我们应该尊重。楼上一看就是男人，姐妹好样的。遇到这种男权思想极其浓厚的习俗，就应该反抗。省流，男方家中要求结婚前让女方跪在簸箕两个小时，女方反抗。我隔着屏幕看着舆论的导向，笑出了声。我又刷到一些帖子，是我的大学校友说刚子如何如何追我，我拒绝他，他死缠烂打，最终。我才被他感动的故事，我的天！现在看到这些文字，我都认为这不是我了。我以前怎么这么弱智？令我没有想到的是，我看到肖敏也发帖子，替我解释下药的事情。果然，网友的眼光都是雪亮的，都站在了我们这边。刚子怒气冲冲地踹了一下椅子。事情怎么会变成这样？小雅怔怔地看着评论：“你，你是这样的人。”刚子手足无措：“不是的，不是这样的。”小雅，你别听那个女人胡说八道，她都是骗网友的，她不是什么好人。那好，你告诉我，到底有没有跪在簸箕两小时这个习俗？刚子眼神飘乱：“有是有，但是。”没有，但是，啪！小雅给了他一巴掌。你能这么对他，也能这么对我，算我看走了眼。原来是个乡巴佬，当初进入公司，以为多有钱呢。小雅，小雅，别走！小雅一脚踹到刚子的蛋蛋，刚子瞬间倒地。如果我在这里，我会赞叹一声。这力道比我还大呀！看来这蛋蛋肯定不行了，别烦着我了，我们分手吧。刚子心如死灰，倒在地上。我还是坐在工位上，乐滋滋的做着工作。因为心情好，所以工作上的文字都变得眉清目秀了呢。突然，有人走到我的工位面前，一脸殷勤：“亚姐。”有什么需要我帮忙的吗？我一头雾水，但还是拒绝了他。这一天，越来越多人找我聊天。我想，应该是我之前洗白成功了。这时，又有一个人过来找我搭话。他一来就说：“小亚，我真没想到你是苏家的大小姐，之前多有冒犯。”我。等我应付完面前的男人，终于拿起手机。好家伙，热搜第一变成了小亚，竟是苏家大小姐。我点进去一看，怒从心来，跑到总裁办公室。陈实，这是什么意思？陈实淡淡的说：“就这个意思。”我不可置信的再看一遍那个文字。只见顶着陈氏集团的一个微博号发：“我们已经给所有抹黑总裁未婚妻小亚亚亚的营销号发了律师函，网上不是不法之地，请速速删除。”评论第一条是我家公司：“我们已经给所有抹黑我们大小姐小亚亚亚的营销号发了律师函，网上不是不法之地。”请速速删除！我手一软，手机掉在地毯上，悄无声息，就像我的心已经死了。我根本就不想掉马呀！我还没有玩够呢，我还想多点几个男模，摸摸腹肌，还想多去几次夜店蹦蹦迪。我青春大好时光，不想束缚在婚姻里。陈实慢慢走过来。揽住我的肩，请多多指教。我的未婚妻，我扶过陈实的手，认真对他说：“我还不想结婚。”
陈实表情不变。现在不结，以后结。现在先订婚，我闭眼。现在全网都知道我和他的关系，再逃避也没有用了。所以我说，可以先订婚，但是在结婚之前，你不许管我。不论是我夜不归宿出去蹦迪，还是出去环游世界，我就是我，你不许管我。陈实温柔笑道：“当然，但是我得保证你的安全。你去哪里要告诉我，这我还能接受。”最后，我想到一个问题。我狐疑的看着他，你们家应该没有嫁过去要先跪两个小时的习俗吧？陈实收回笑容，当然没有。他在心里默默想：我怎么舍得？全世界都在开心的时候，在一个小小的破出租屋里，刚子默默无淡，手颤颤巍巍的去够手机，刚碰到手机。就看到刚子妈打电话过来，刚子，网上那些怎么回事？而且现在有很多人来村里，说以后结婚不能让嫁进来的儿媳跪在簸箕上了。这些人怎么不遵守老祖宗定下的习俗？都是些没心的人。刚子的头昏昏的，妈，人家怎么说你就怎么做就好了，那怎么行？不贵，怎么让别人臣服我们？妈，刚子大吼：“这些早就过时了，现在的人都倡导人人平等，你别那么迂腐，行不行？”说完，他就刚挂电话了。刚子妈看着手机，喃喃道：“反了，都反了。”刚子打了幺二零之后，被送去医院，心想。就算现在倡导人人平等有什么用？那些女人还不是勾勾手就来了？不要自己的思想、尊严，几百年来不都是这样？等到医院，一个女医生看了看，皱眉闭眼，眉眼看，她很镇定地说：“这没得治，割了吧，真惨！一个男人没了蛋蛋，尊严也没有了。”刚子打了麻醉，醒来之后摸了摸，仰天长笑。不，故事完。接下来是我们本期第二个故事。婚礼当天，丈母娘哭诉：如果不给小舅子在北京买房，就别结婚。媳妇哭得上气不接下气。老公，你怎么不通情达理了呢？我妈哭得这么伤心，我好难受。哪还有心情办婚礼？小舅子在一旁阴阳怪气：“姐夫，这点小要求都答应不了。我姐要是嫁过去，还能有好日子过。”我望着他们，一本正经的开口：“既然这样说，那今天这婚礼就算了吧。我就当请我家亲戚们吃顿好的。你们呢？哪儿来的就滚回哪儿去吧。”婚礼当天，我在酒店接亲，都已经进了房间，马上就要举行婚礼了。但是我媳妇一家人却闹幺蛾子了。酒店套房内，我丈母娘一边拉着媳妇的手，一边抹眼泪，嘴里还在念念有词：“小儿啊，你命真好，嫁了个北京人，住大别墅。”开豪车，连工作人家都给你找好了，可你弟弟就不行了。他中专毕业，现在天天在外面跑外卖，四十度的高温，都中暑好几次了。妈是真心疼。小时候，你弟最疼你了。我们家可没有重男轻女，鸡腿给你吃，新衣服给你买。你上大学的钱都是你弟给你挣的，媳妇低着头，眼泪吧嗒吧嗒往下掉，小声说道：“妈，我知道，可人家已经给了六十六万彩礼，也同意把房子加上我的名字
，我们不能太过分。再说，子浩他爸妈白手起家，一路打拼，也不容易。丈母娘松开媳妇的手，冲着小舅子摇头叹息：“儿啊，你命真苦，但也不能怪你姐。”毕竟你姐能耐有限，还提前和人家那个了，才让人家瞧不上咱家。你姐嫁过去，日子也不好过，咱就别逼你姐了。至于你以后能不能娶上媳妇，就听天由命吧。小舅子脸一冷，满脸不耐烦：“姐，姐夫是不是压根就不爱你呀、啊？他家上亿的家产。”房子好几套，给我一套怎么了？你可别被糊弄了，还在给人家数钱。我故意咳了一声。老婆，本来闹闹哄哄的房间，一下子安静下来。开始我以为媳妇和丈母娘伤心难过，是因为做母亲的舍不得女儿出嫁，说说心里话，所以光顾着给大家发红包。也没在意，可我越听，这话里的味越不对。媳妇泪眼婆娑的看着我，一脸求助和无措。老公，要不先把你家那套一百二十平的小房子给我弟，反正空着也是空着，租给外人也是糟蹋房子。媳妇是南方人，长得小家碧玉，温婉动人。我看着他，眼睛都哭肿了，眼泪还像断了线的珠子，没完没了，心里还是有些难受的。我小声安慰：“老婆，咱们先结婚，这房子的事儿，等婚礼结束再说，行吗？”小舅子一脸不爽，挑眉斜眼：“不行，连给个房子这样的小事儿都拖拖拉拉的。”你还想娶我姐？没门！我心中当场就有些不爽，看了一眼他，但我还是转向媳妇这边。老婆，房子是我爸妈的。我的话没说完，小舅子直接压过我的话头：“姐夫，你家就你一个，要真想给，还做不到吗？我姐可是我们那的第一个大学生。”长得又这么漂亮，你能娶到她，可是你的福气。我沉默了一秒不到，丈母娘也开始趁火打劫，直接抛出冷冰冰的一句话：“那既然这样，再买一套也行。房子我们其实要求也不高，就二环的三室两厅就行，用不着别墅或大平层。”子浩。阿姨知道你是好孩子，可我就这两个孩子，儿子要是过得不好，他姐不也得一直跟着揪心不是？要是儿子也能留在北京，你又是独生子，你家有事，小小他弟也能帮衬下，对吧？北京二环的房子，怎么着也得十万一平，三室两厅，得一百一十平左右吧？这可是一千万，被丈母娘说的好像买白菜一样。今天我的婚礼，我身边关系好的朋友、同事、亲戚，以及我爸妈那边的生意伙伴和朋友都来了，个个都是有头有脸、混得不错的人。现在这个婚礼被当场卡住了，这不是摆明坐地起价，故意刁难我吗？身后的亲戚。你看我，我看你，都在窃窃私语。我脸上如同火烧，压下心中的火气。妈，你看，所有人都在外面等着，仪式马上就开始了。房子的事情，咱们等办完婚礼后再商量。不行，没得商量。丈母娘双手抱胸，更蹬鼻子上脸了。子浩。本来我是不同意你和小小的，追我家小小的，比你帅的，有钱的，多了去了。但我闺女傻，就喜欢你
，所以我当妈的没办法。我闺女怎么着也行，不要一分彩礼钱都要嫁给你。但我这个当妈的，得替她长眼，不能白让她被你家算计了。我养他这么大，花费了多少心思和精力？还是九百八十五名牌大学的大学生，果实你说摘就摘走了。以后他要给你生孩子、做饭、洗衣服，做一辈子的保姆，还要伺候你爸妈。我一个孤零零的老人怎么办呀？丈母娘气势如虹，非逼着我答应不可。看今天这态势。如果我不同意，婚就结不成了。他笃定我丢不起这脸，所以故意在这个关键时候拿捏我。但如果我今天让步了，以后的日子就没法安宁了，势必会被这一家子搅得鸡飞狗跳。媳妇捂着脸，哭得梨花带雨，我心里格外不是滋味。刚要说话。爸妈这个时候走了进来，大概是他们也听说了这事。我妈急忙给丈母娘陪着笑：“这是怎么了？大喜的日子，他大姐，房子的事，你说的也很突然。我们家也没提前准备，可北京市中心的一套房子，也不是个小数目。虽然我们家有点小钱。”但一下子拿出这么多钱，也得有个时间，不是？您看这样行不行？我们先把婚礼办了，让大家高高兴兴吃个酒席，等结完婚，过两天我们再去看房子，给你家出个首付。丈母娘一听这个，脸上的怒气更是压不住，唾沫星子横飞，亲家。你这是指桑骂槐谁呢？别欺负我小地方来的听不懂哦。合着大家伙不高兴是让我闹的呗。你家要是痛痛快快的，直接把房子买了，我闺女至于这么委屈吗？真搞不懂。明明富的流油，还装穷，是故意欺负我们农村人老实还是咋的？还想骗我女儿先结婚？婚礼办完，房子不买了怎么办？我找谁说理去？我妈幽怨的看了我一眼，脸上的情绪已经很不好了，但还是保持着最后的涵养。她大姐，这么多人瞧着，我家也是有头有脸的，不会做那种说话不算的事。但眼下这事情也得分个轻重缓急，是吧？丈母娘撇着嘴。一脸不高兴，鼻孔高傲的都朝天了。小舅子拽了拽丈母娘：“妈，别着急，既然人家这么说了，那就听听这个贷款怎么还。是随后给我们一次性付清，还是他们不怕麻烦，每个月给我们打钱？”丈母娘没说话，死死盯着我妈。我妈脸上的笑容。渐渐凝固，做了个深呼吸。我知道他心里已经生气了，但是为了我，还在隐忍着，让小小他弟还贷款吧。毕竟他弟还小，也正是拼搏奋斗的时候，年轻人有点压力，不是坏事。我妈的声音已经冷了下来，丈母娘忽然就怒了，指着我妈就大放厥词。子浩他妈，我看你性子温温柔柔，也是有素质、有教养的人，没想到你竟然是一个恶毒的女人，让我儿子还贷款，白给银行利息不说，一个月好几万，你这是要逼死他？你怎么不让你儿子还贷款呢？我真的觉得眼前这一幕挺荒唐的，结婚前。我妈就劝我，这个婚姻要慎重考虑，门不当户不对，别到时候当了扶贫办。我笑我妈想太多，小小就不是那种人，她温柔善良，体贴懂事。
，从来都只为我考虑，是我遇到过最好的女孩。可今天这事儿，她除了哭，就是沉默，好像我就是个外人，一点都不帮我说话。我明明会是她未来几十年的伴侣，同床共枕的家人，在这个时候，她却帮助她那吸血鬼妈妈和弟弟。来吸我的血，这一刻，心中突然有着说不出的悲凉。我就结个婚，怎么感觉像娶了一家人似的？除了买房，干脆我给你儿子花钱再娶个媳妇呗。愤怒已经烧到我的头顶，我也没好脾气，就对了一句：“一直沉默不语的媳妇，终于开口说话了。”子浩。你怎么能用这种语气和我妈说话？我妈养我这么大，不容易。小舅子在一旁冷哼，阴阳怪气。姐，你挑半天，就找了个这样的，你这还没嫁过去呢，人家就跟咱妈这个态度，甩脸子。要是嫁过去，他们家还能把你当个人吗？媳妇又低下了头。小声啜泣，我忽然觉得挺心寒的。以前我最怕他哭了，也许是之前恋爱脑的原因。我一见他哭，我就忍不住心疼，用各种办法去哄他开心。我也天真的认为，在我遇到困难的时候，他会坚定的站在我这一边，哪怕帮我说句话。今天这事儿就过去了。婚礼就能正常进行，可他除了哭，还是哭。我压下心中的火气，保持着最后一丝冷静。小小，你也是这么想的，是吗？今天这房子不买，就不结婚了，是吧？媳妇震惊的抬起头，脸上都是泪水。老公，你别用这种语气和我说话。我心里好难受，好害怕，还是你真不爱我了？我们恋爱这么多年，你不了解我吗？我也不想这样的。可是我弟对我有恩，没有他，我就上不了大学，就没有机会遇到你了。我冷笑两声，行，我知道了。原来，我们的感情，我对他的好。都没有他妈和他弟重要，还利用我对他的感情，道德绑架我，让我也当伏地魔，我真的是太失望了。算了，算了，别弄得跟我们卖闺女一样。丈母娘深深叹了口气，摆摆手，装的一脸委屈和大度。不如这样好了，我们家退一步，首付就首付。我们也不是那不通情达理的人，但二环的普通商品房就不行了，得别墅。规格怎么着也不能你们家现在住的这个差。我家小杰呢，早晚也得交女朋友，出来进去天天坐地铁也不方便，就给他买个奥迪 Q 七吧。我听了，惊得下巴都掉了。我家的别墅。媳妇他们家不是没见过，虽然不是在市中心，但因为买的早，当时价格便宜，就一次性买了个大点的，整整四层。后来房价涨了，价值过亿，奥迪 Q 七，至少也得五六十万起步吧。这上下嘴唇一碰，几千万就没了，怎么？这是要把我家骨头都给啃没了！我爸深深的看了我一眼，什么都没说，冷着脸就离开了。我妈也很为难，那是他们奋斗大半辈子的积蓄。我觉得自己就是个笑话。以前觉得门当户对就是我妈阻碍我爱情的借口，也不觉得媳妇家条件差点有什么，甚至还很心疼她。觉得他妈一人将他拉扯大不容易，所以这六十六万彩礼就直接给了丈母娘。
，不用返还。他家老房子破旧，我又出钱，给了三十万，重新给盖了个楼房。他弟说想做生意，我给了二十万，却没想到不到三个月就赔了个精光。可我没想到，我的善良和退让。却成了他们狮子大开口要挟我的筹码，我忍着气，恨不得狠狠地抽自己几耳光。恋爱脑，没有好下场，我得清醒起来才行。老公，你还记得你新官时对我说过什么吗？宋小小偷偷抹了抹眼泪，抽泣道：“我记得，我答应过他，要好好照顾他。”爱他一辈子，他想要的，我会尽可能满足他。因为一个女孩子，在我烧得死去活来时，不顾危险，寸步不离照顾我，平时也把我的生活照顾得妥妥帖帖，细致入微。我从小生活在一个富裕的家庭，对于物质上，几乎是伸手即可得，但在感情上。大多是空白的，虽然有数不尽的朋友，以及各种漂亮的女孩儿在我身边打转，但我始终认为，这些人都是带着目的来的。宋小小单纯善良，除了关心体贴我，并没在结婚前提出什么过分的要求，一直以来，都温温柔柔，以我为尊。也许就是这样一个善良、体贴、温柔的人设，让我一直以来都对他有着一种莫名的依赖和感动，以至于我有时候明明可以发现他们一家人贪婪的面目时，却在潜意识里说服自己：宋小小一家人不是那样的人，不要以小人之心夺君子之腹。这也是我今天遇到这等刁难之事。还能在这坚持这么久，没立马转身走人的唯一原因。我现在对这一家人，心底莫名有些排斥。他妈和他弟就是狗皮膏药，吸血鬼，无尽的深渊。我得想个折中的办法来解决问题。我蹲下身子，紧紧握着媳妇宋小小的手。老婆，我爱你。也想和你结婚，走一辈子，对你好。如果你今天什么都不要，愿意心甘情愿的和我走出这个房间，正常举行婚礼，我绝不会辜负你。到时候我再给你妈两百万，这些钱足够你弟在老家买套房子结婚了。但这两百万是靠我们自己挣。和我爸妈没关系，而且我还有个条件，以后你尽量少和他们联系。媳妇吃惊的望着我，嘴唇都在颤抖。老公，你的意思是用两百万买断我和他们的亲情？我喉结滚动，好像胸口有块大石头堵着。我只希望他们不要总是打扰我们的生活。不过你放心。逢年过节，该有的孝敬我都会有。他们生病，我也可以给钱安排住院。你没法照顾，我可以出钱请护工，这是我能做出的最大让步。否则，就算今天结婚，早晚也会离婚。媳妇吸了吸鼻子，满是哭腔：“老公，你怎么可以这样逼我呢？血浓于水呀、啊！”他弟在一旁阴阳怪气，两百万，大发叫花子呢。姐，原来你在他们家心中就值这点钱呀，连他们家身价的五十分之一都不到。姐夫，你家真不愧是做生意的，真会算计。丈母娘先是一愣，紧接着也不顾有亲戚在场。便如同个泼妇，嚎啕大哭起来。哎呦喂，我可怜的闺女呀、啊，你这还没结婚，人家就要让你和我断绝母子关系。要是嫁进去
，我死了，是不是都不让你来看一眼了？媳妇看他妈一哭，眼泪更汹涌了，攥着我的手都在抖。老公，我，你看我妈哭的这么伤心，还怎么参加婚礼？她是我妈，我从小没爸，她一个人把我拉扯大不容易。还是真像他们说的，你从骨子里就瞧不起我这个外地人。以前我觉得你挺通情达理，会替别人考虑，现在怎么变成这样了？我现在心里好难受啊，真的没心情再举办婚礼了。赤裸裸的威胁吗？我听到这些，不仅没有觉得伤心难过，反而有些释然了。宋小小，我给过你机会了，又或者，在这一刹那，过去的种种都浮现在眼前，才让我看清很多东西。我喜欢宋小小，是因为觉得她单纯，不物质。但那时候，恋爱脑占据了我的生活，对于她的一系列反常举动，我都没放在心上。现在想来。当时的我，真的是一个瞎了眼的恋爱狗，分不清好坏。我和他逛街时，他都故意往奢侈品店里钻。他试了一件又一件，爱不释手。可是看了眼价钱，却假装吐吐舌头，吓得惊慌失措。老公，走啦，太贵了，不适合我的。某宝。九十九块的 T 恤、裙子，穿着也很舒服。当我从奢侈品店里偷偷买来，送给他，他不仅没有开心，还批评我，指责我乱花钱，非得要去退。当时我还窃喜，觉得遇到了宝藏女孩，发誓一辈子对她好。而且，当他穿着我买的衣服。背着各种名牌包包出去吃饭，大家都夸他有气质。温婉贤淑时，他每次都羞红了脸，小鸟依人的依偎在我肩上，满脸小星星的望着我。能遇上子浩，是我的福气了。然后，他就缩在角落里，默不作声给我剥虾、夹菜。或许，那一刻。男人的虚荣心，让我忽略了他眼光中不经意露出的炫耀和沾沾自喜。甚至，有次发小悄悄告诉我，说我媳妇忽然加了他，还发各种有意思的表情包聊他，让我看好媳妇，提防着他点。我还和发小大打一架，因为媳妇后来和我解释。不过是想向发小请教问题，怕我多想，所以才没告诉我。他怕我嫌弃他不懂高端的社交礼仪，只是想多学一点，不自卑一点，能够配得上我。我当时脑子真的是进水了，竟鬼使神差的相信了。现在我才回过味来，那天发小好像开的是法拉利。婚礼流程需要正常进行，司仪礼貌的催促着我们。我妈权衡了一下，劝我：“儿子，别意气用事，以大局为重。人这一辈子，遇到自己喜欢的，不容易。实在不行，妈妈就把手里的股票基金卖一卖，给他们买个全款商品房得了。”我妈手中的股票基金势头大好，现在卖掉，实在可惜。我嘴角抽动，眼睛忽然酸涩。我妈视我为掌中宝，从小到大，她最疼我。只要我想要的，她如果够不到，就算是踮脚蹦高，也会满足我。我爸批评我妈，都是我妈把我宠坏了。可我都没敢说，我给宋小小花的钱，都有一百万了，那是我从小到大的压岁钱。如果我告诉我妈这些，她还会认为宋小小不物质。
是他理想中的儿媳妇吗？丈母娘立马眉开眼笑，攥着媳妇的手，小声嘟囔：“谁说他家没钱来着？就你傻，稍微使点小手段就服软了吧？小儿，你得谢谢妈，这次给他们一个下马威，以后他们家再也不会有人小瞧你了。”宋小小低着头，没说话。但是他嘴角微微上翘，显然他也很满意。小舅子也立马换了张嘴脸：“姐夫，我就知道你最疼我姐了，舍不得让她受委屈。你看这样好不好？我就不要奥迪了，给我再买辆三四十万的宝马呗。我们这就去提车买房，等弄完你和我姐再举行婚礼。”丈母娘暗暗用眼神给小舅子点了个赞，而我妈的脸色比吞了苍蝇还要难看，气得双手都在颤抖。今天我要是再结这个婚，就不配为人子。好呀，你们先去呗，顺便带上你姐。我坐到一旁的椅子上，面色平静如水，不慌不忙的喝起了茶。折腾了大半天，我连口水都没喝上。小舅子过来抓我的手，脸上狂喜：“姐夫，我们一起去，你开你那奔驰去，耽误不了多少时间，就附近小区就行。我都打听过了，这有个小区很好，很高档，好像还有不少明星在这住呢。”原来。这一家子早就挖好坑，算计好，今天就等着我来跳呢。丈母娘一脸狐疑的看着我，脸色阴沉不定，好像在思考什么。姐夫，走啊！我丝毫未动，冷笑了一声：“你们买房，和我有什么关系？你妈希望你过得好，我能理解，可让你妈自己去挣啊！”凭什么要我给你买？我又不是你爸，没义务养你。哦，想让我掏钱是吧？就凭我是你姐夫，你错了。从现在开始，我不是了。让你姐给你换个大院种姐夫得了，或者找个干爸也行。宋小小吃惊的瞪大眼睛，望着我，嘴唇哆嗦。老公。你这是什么意思？我微微笑了笑，字面意思，宋小小，我承认我以前很喜欢你，但今天你把我对你所有的感情都给耗光了，你这一大家子我更是招惹不起。我其实真该听我妈的，就该找个门当户对的，而不是算计着我，想吃我家绝户的人。不过，既然你家亲戚今天都来了，那就一起吃个饭再回去吧。毕竟两千公里这么远，他们好多还没坐过飞机呢，是吧？至于怎么回去，是坐绿皮火车，还是走路回去，那就是你的事，和我没什么关系了。还有，一会儿把六十六万的彩礼钱还给我。当初。宋小小说：“亲戚们知道他找了个好对象，为了让他妈在老家扬眉吐气，非得让我包机接他们过来。我爱他，所以就应下了。现在我真想扇自己两巴掌。我妈估计是没想到我会这样说，先是一愣，但我能明显感觉到，她随后看我的眼神，多一丝欣慰。”丈母娘直接傻了眼，跌坐在床上。宋小小的脸一下子就白了。宋小小擦了擦眼角的泪水，暗中掐了一下他妈。没错，我没看错。宋小小掐了他妈一下，他妈立马戏精附体，坐在地上，嚎啕大哭：“我可怜的小儿啊，人家睡了你就不要你了呀！”你怎么命这么苦啊？他妈一边说，
一边打宋小小：“不要你了呀，还要把彩礼要回去，这人怎么能这么不要脸呢？送出去的钱还有要回去的道理。”宋小小楚楚可怜的望着我，任由眼泪挂在脸上，也不擦，就凄凄爱爱的看着我，欲言又止：“老公。”你是在和我闹着玩是吗？以前的多少次，我都是被他这样骗了呀！我脑子真是进水了。但现在我把水倒了出来，看得一清二楚。这宋小小，不就是绿茶本茶吗？我以前真是个大冤种。我声音里没有半点情绪。宋小小，我和你确实没缘分。今天这婚礼。就算了吧，我就当请我家亲戚们吃顿好的，你们哪来的回哪去。反正这婚宴钱，你家一分也没掏。当初订婚宴饭菜时，价格从三千九百九十九一桌，一直挑到八千九百九十九一桌。宋小小他妈脸上才有个笑模样，说女儿好不容易有出息。酒席不能太寒酸，海参鲍鱼龙虾必须有，要不然会被老家人看不起。戳脊亮骨，每桌的人，无论男女，走的时候还得人手一条华子。当时我真是脑子进水，才会答应这些无理的要求。小舅子也慌了，急忙帮腔：“姐夫。”我就是开玩笑的，我不过是想考验考验你对我姐的真心。其实房子、车子的都不重要，只要你爱我姐，我姐喜欢你，你们结婚后过得开心幸福，这就够了，是吗？这一家子翻脸比翻书还快，谁有钱就叫谁爸爸。宋小小也从床上下来，光着脚走下来，半跪在我身旁。老公，对不起，刚刚是我不好，没有站在你的立场上考虑问题。现在我知错了，也会反省的。你就不要生我气了，好吗？没有你，我真的活不下去。而且，这世上……再也不会有人比我更爱你了。宋小小一边说，一边小心翼翼地拽着我的袖口，满眼祈求。他洁白的小脚站在地板上，那样子别提多无辜可怜了。可我只觉得讽刺可笑。以前我们吵架，他总是这样光着脚，用这套让我服软，因为。他知道，我心疼他，比疼我自己的眼珠子还要疼。我爱他，怎么舍得让他受一丁点委屈？更不敢让他拿自己的身体来开玩笑。可惜，现在我看透了他，不爱了。他的死活，自然和我无关。我冷冷甩开宋小小的手，宋小小，大家好聚好散。别让我看不起你！他的手尴尬的停在半空中，转眼，宋小小哭着批评起了他妈：“妈，我早说过，我只爱子浩的人，你偏要弄这一出幺蛾子，挑拨我们的感情。还有你，宋杰，仗着对我的小恩小惠，天天往你姐夫要钱。”他挣钱多不容易，你不知道吗？我公婆的钱也不是大风刮来的。现在好了，你们满意了。子浩他生我气了。如果你们以后再这样，别怪我和你们断绝关系。那一字一句，落在我胸腔中。倘若这话在我最孤立无援的时候，宋小小说出来。我发誓，我这辈子给他当牛做马都行。可现在，晚了。而且，我发现，宋小小不是看不明白，也不是拎不清，他是故意的。
故意看着他妈和他弟欺负我，想要算计我们家的钱，算计我妈，还推波助澜。宋小小站起来，一把擦干净脸上的眼泪，主动挽起我的胳膊：“老公，别气了，好不好？走，现在我们立马结婚。外面这么多人等着呢，别因为一点小事。”让人家看了笑话，我拉开他的手，别碰我，我现在恶心。起身，我就给司仪发消息，让他把婚礼的词给改了，把新郎和新娘改成了我爸妈的名字。我一脸认真，妈，你不是一直遗憾当初跟我爸的时候日子苦，连场像样的婚礼都没有吗？今天儿子就圆了你这个梦。宋小小看到事情没有转圜的余地，立马撕掉伪善的面孔，恶狠狠地瞪着我：“徐子浩，你来真的？我都道歉了，你还想怎样？不就是要你点钱？你至于吗？这两年我被你睡了那么多次，吃亏受委屈的是我，好不好？”我天天熬夜给你叠千纸鹤，织围巾不是心意吗？物质的是你好吧？当着这么多人，他竟然也有脸说：“原来无耻和倒打一耙才是他的真面目。”当我不再成为他的提款机，他连装都懒得装了。本来我想好聚好散，但现在天堂有路他不走。地狱无门，他非得闯进来，那就怪不得我了。我拉着宋小小的手，推开大门，走到婚礼的舞台中央，夺过司仪的话筒。宋小小以为我怂了，立刻眉开眼笑，脸上都是马上嫁人的娇俏幸福。老公，你轻点，弄疼人家了。我握紧话筒。对着看台下乌泱泱的人群说道：“感谢大家百忙之中来参加我和女友的前结婚仪式。为什么说是前结婚仪式？因为今天的婚不结了。我宣布，我和宋小小退婚了。来，灯光老师配合一下，请把光全给我前女友。瞬间，周围的光线都暗了。”所有的焦点都落在宋小小身上，她的婚纱很漂亮，花了我三十万，但她的表情就不那么美好了，简直可以用瞬间龟裂来形容，眼泪更是跟变戏法一样夺眶而出，她哭得梨花带雨，要多可怜有多可怜，不知内情的还以为我把她怎么着了呢。我微笑着，继续说道：“为什么这个婚不结了呢？因为我没给小舅子买上亿的别墅，他们全家就拿婚礼威胁我，说我物质，说我们家欺负他们家，瞧不起他们家。这是给我下马威，还是给我爸妈下？是道德绑架我，还是我全家？是准备吃我家绝户？”是贪得无厌，还是心理变态？今天我特意在这说明一下，就是为了让大家给我做个见证。我必须得先发制人，免得宋小小他一家恶人多作怪，毁我名声。宋小小捏着婚纱的手，一直都在抖，指节都泛白了，眼泪汪汪，死咬着嘴唇，不说一句话，可笑。真以为继续沉默半可怜就能颠倒黑白了？宋小小，前前后后我给你和你家花了两百万，就当喂狗了。你女方家的亲戚直接领走，毕竟我和他们也不熟。来吃席不给礼金，还让我每个人倒贴一千红包，也是没谁了。宋小小泪眼婆娑，声音哽咽：“老公。”这就是个误会，你怎么能这么对我？我们这么多年的感情，就没那点钱重要吗？
，还有脸提感情，我没搭理他。现在我体内所有的暴怒因子都被激发了，越说越上头。至于咱们南方这边，请大家务必留下。李金走的时候，我都一一退还，作为道歉。我给参加婚礼的人准备了一些礼品，正好。别浪费了当初给他娘家人的华子。虽然婚礼没办成，耽误了大家的时间，但今天正好是我爸妈的银婚纪念日，全当给他俩庆祝了。来来来，大家吃好喝好。宋小小还在那执着的扮演绿茶小白莲，抽泣呜咽。小舅子在看台下破口大骂，还想上来撒野。却被我几个发小摁住，你胡说，不就要你一千万的破房吗？你以为我看得上？你不娶我姐，有的是人娶。你看看你那个尿性吧，我姐没了你，肯定嫁得更好。你呢，赶我们走，以为我们多稀罕似的。你家这种狠毒不要脸的人，最好别出门。出门就要被车撞死，我真想冲下看台，甩他几巴掌，可离得太远。幸好我发小立马给了他几个大逼兜，我心里才舒服了些。宋小小他妈直接坐地上撒泼打滚，这可不行。我女儿黄花大闺女跟了你，现在就想这么粗暴的打发了我们，没门。我要告你强奸我闺女，有意思？哪次不是你闺女主动？她还录了视频，非要我保存着，正好派上用场了。我刚想反驳，那个曾经被宋小小撩过的发小坐不住了，直接掏出手机，把一段小视频投放在大屏幕上。视频里，宋小小几乎没穿衣服。在镜头前搔首弄姿，口出浪语。这视频一出，大家唏嘘不已，有的还拍照录像留念。宋小小也不哭了，急忙去找屏幕电源：“别看了，别看了，都别看了，这是 P.S. 合成的，不是真的。”说着，宋小小还张牙舞爪的过来抓挠我：“徐子浩。”你好狠的心，竟然算计我，给我下套！我一把推开他，冷嘲热讽，说我朋友合成是吧？强子，你上来，你是程序员，给他看看，底片到底是谁？强子一顿操作猛如虎，露出迷茫的小眼神。这就是原视频啊！宋小小哑口无言。脸上血色全无，宋小小他妈气得蹦高，一堆韩妈、韩祖量极高的词汇疯狂输出。我不慌不忙的冲着他笑：“阿姨，这就是你那保守清纯的闺女，她背着我聊我最好的哥们，我也得报警，让警察管管。这种有卖肉嫌疑的怎么判？而且……”言语侮辱也是触犯治安管理处罚法，可以拘留或罚款的。他妈直接傻眼，立马闭嘴。小舅子倒是还在蹦跶，妈，骂死他全家，不怕他，他骗我们呢。我懒得再和他们动皮嘴皮子，直接叫保安将他们一家三口赶出酒店。这个世界。终于清静了。宋小小玩的这些花样，真的是超乎我的意料。不过谁年轻时没恋爱脑过，脑子没进过水？好在我及时止损，没淹死在水坑里，还义无反顾自我感动。只不过今天这一出，宋小小的名声算是彻底臭了。以后他要是还想在这个圈子找有钱的，做梦吧！闹哄哄的一天结束后，发小和我道歉，说不是故意瞒着我。
，而且也旁敲侧击提点过我，但我当时被爱情冲昏了头脑，根本听得进去。我摆摆手，都过去了。兄弟永远是兄弟，烂女人如衣服，破了就得扔。而且，我也得谢谢他的小视频，给了宋小小致命一击。老爸对我今天的表现。好像很满意，觉得我长大了，还说要把公司交给我，和我妈去环球旅行。我妈却有些自责，觉得这么多年把我保护的太好，以前不该不让我谈恋爱，否则也不会被绿茶渣女骗。无论如何，我都得感谢我妈当初的坚持，让我先办婚礼，再领证。他说：“我丈母娘一家子不好相处，别在婚礼上整什么幺蛾子。”没想到，一语成谶。半夜，我躺在床上，辗转反侧睡不着，想起和宋小小第一次认识的场景。那天我开宝马来学校，他骑着自行车不小心碰到我，车子不过是掉了点漆。他全身都擦伤了，我说走保险就行，他坚持赔我钱，还不让我送他去医院。一个小小的意外，让我觉得这个女孩好单纯、善良、有原则。现在想想，当时那真的是个意外吗？我不得而知了，也不重要了。为了调节心情，我去云南洱海窝了二十天。再回来时，却发现我的婚房进不去了。我试了半天钥匙，还是不行。但我明显听到里面有欢声笑语的声音，只不过在我试验性敲门的那一刻，里面的声音戛然而止。我给爸妈打了电话，他们说压根没来过，也没换过锁。我报了警，喊了物业。房门打开的那一瞬间，宋小小穿着真丝睡衣坐在沙发上，小舅子宋杰靠在他的身上玩游戏。两个人的姿势，总给人一种他俩有不可告人的秘密一样。他们俩的破事，我懒得理睬。现在当务之急，就是赶走这一群恶心的人。谁呀？宋小小他妈拿着锅铲。从厨房探出头来，看到我不仅没慌张，还热情的打招呼：“好女婿，你回来了，心情好点了吗？别着急，妈马上去给你做你最爱吃的红烧肉。”宋小小满脸堆着笑，从沙发上起身，过来要拽我的胳膊：“老公，你没在这段时间，我真的好想你。”给你发那么多微信消息，你都没回，人家担心死了，我真服了，都分手撕破脸了，还能跑回来跪舔，是梁静茹给你们的勇气，还是觉得我好欺负？我嫌弃的侧开身，冷着脸，你哪位？谁是你老公？五分钟内给我滚！宋小小也不生气，依旧笑着。还娇羞地摸了摸平坦的小腹，老公，我怀孕了，你的，五十天了呢。宋杰这时已经套上了我的半截袖，一脸兴奋地递过彩超报告和孕检单，姐夫，恭喜你，你要当爸爸了。我吃了一惊，怪不得这么猖狂呢，还鸠占鹊巢。把我屋子霍霍的跟垃圾场一样，我看也没看，不屑的瞥了一眼宋小小，我的，宋小小，你糊弄鬼呢？每次我都做保护措施，五十天，那时候他也不是排卵期呀、啊。宋小小也不急不怒，笑容中多了一丝讨好。老公，凡事都有意外。那次的那个破了个小口，完事后
我特意去卫生间用水试了试，我也没想到会怀孕，也怕你担心，所以就没告诉你。不过当时我特意拍了张照片，你看，我没骗你哦。水和液体混合在一起，慢慢从那个里面滴下来，一切看起来都是那么严丝合缝。只是，真要巧吗？鬼才信，打了。你这样的，不配生孩子，更不配做母亲。”我冷声说道。宋杰急了，怒斥我：“姐夫，看着你斯斯文文的，心怎么这么狠？那可是你儿子。”我看了他一眼，笑道：“是不是我儿子得做爹呢？是三四个月做绒毛膜穿刺，还是生下来做 DNA 随你们？”但现在你们全家给我滚出去！宋杰脸气得涨红，还想说什么，却被宋小小拽住了。宋小小看向我时，那个绿茶劲又上来了，开始哭唧唧：“老公，我知道你还在生我的气，我也让你丢人了，可我已经知道错了，我愿意改，看在孩子的份上。”我还爱你的份上，你就原谅我吧。宋小小他妈在一旁帮腔：“女婿呀、啊，小小这孩子真是你的，要不是你的我，天打雷劈，不得好死。”我冷哼一声：“那雷公得累死，退一万步讲，就算这孩子是我的，也是去母留子，我不会支付你们一分钱。”休想拿孩子说事，讹钱，那可不行。宋小小他妈眉毛一横，脱口而出：“这好歹也是你徐家的根，你凭什么不付抚养费？这可是犯法的。我可以告你们徐家的，我才不怕这死老太婆。告呗，随便告。要不要我给你请个律师啊？当然。”不满意，你们可以别生啊！从洱海回来，我彻底想通了。以前我就是太心慈手软，所以才人由这一家子在我头上作威作福。而且，我隐隐觉得，这孩子不像是我的。你们谁报的警？这时，警察来了。警察同志，他们一家三口，私闯民宅。我直截了当将前因后果说了下，警察记录完，你们有矛盾解决矛盾，但赶紧从人家房子搬出去。宋小小他妈当然不愿意，又是躺地上撒泼打滚老一套，我都见怪不怪了。宋小小跪在地上，哭的都要撅过去了，求我看在孩子的面上，给他一次机会。这是个高档小区，他们这样闹，好多邻居出来看，又报警扰民。他们一家三口直接被带到派出所，做完笔录。从派出所出来的时候，宋小小恶狠狠地对我说：“徐子浩，你让我无家可归，把我逼到绝境，我要让你身败名裂，尝尝被众人抛弃的滋味。”他说着，嘴角还露出一抹邪恶的笑。好呀，我等着。我怕什么？我手里正好有物业发来的一段视频。视频里，在小区的电梯间，宋小小一改平日里的保守打扮，穿着一件性感的红色吊带露背裙，和宋杰勾肩搭背，有说有笑，甚至。有时还在激吻，我的三观被撕碎。他们不是姐弟吗？还是他们不是姐弟？我缓了好久，又在卧室的床底下找到了几个刚刚用过的新鲜的小雨伞。我的脑袋上到底放了多少木？我本来想找宋小小和宋杰的头发去做 DNA 呢，但我咨询过。没有毛囊的头发，标本不合格。看来
，只能去他们老家走一趟了。这还得感谢宋小小，总是拿我手机在某东上购物，给他妈和他弟邮寄东西呢，所以我没费吹灰之力，就找到了他老家。几番打听下，才知道，原来宋小小是养女，和宋杰毫无血缘关系，但对外称，他俩是龙凤胎。在回程的飞机上。我细细思索最近发生的种种，感觉这已经不像是一场为了买房子逼婚的戏码了，更像是一场骗婚。刚下飞机，我就收到我妈的连环 call， 赶紧看抖音，宋小小发布视频，说你是渣男，抛妻弃子，还把他们一家赶到大街上。我打开我妈给我的视频链接。宋小小化着淡妆，举着她的身份证，在一个空旷的小树林里，哭得梨花带雨。广大网友，我和男友是初恋，怀孕一个月多了，他却嫌弃我是外地人，突然悔婚，把我从家里赶了出来。我现在无家可归，只能睡在公园里。可是我好害怕。我怕宝宝会流产，我总感觉有人在跟踪我。希望大家帮我劝劝我男友，我会努力做饭、洗衣服，做一个合格的妻子，也会努力挣钱，把所有的工资都上交。下面的评论都是清一色骂我的：“渣男，怎么不死全家？就是这么漂亮贤惠的妻子。”去哪找？帝都压力这么大，人家女孩子都愿意上交工资了，那死渣男怎么还有脸不要人家？我们帝都人可不是这样嫌贫爱富的，名声都被他败坏了。小姐姐，到我碗里来，我养你。甚至有人爆出了我的手机号和新房地址。不一会儿。我手机就被打爆了，到了家门口，好家伙，还收到了一堆血淋淋的快递，有断头断脚的布娃娃，穿着丧服、胸口插刀的小人。这时，我又收到了宋小小发来的微信：“老公，我也是被逼无奈，才这样做的，但我始终爱你，只要你接受我和宝宝。”我会在网上澄清，这是个误会。呵呵，我回了句：“你应该喊宋杰老公。”宋小小微信聊天电话框显示正在输入，但是过了好久，他都没再回复。我笑了笑，想认输吗？晚了，这个世界上，白的黑不了，黑的白不了。现在轮到我反击了。我注册了个小号，直接将婚礼当天的整个视频发了上去。当天，工作人员一直都在录像，顿时舆论风向扭转。天哪，这女人怎如此不要脸，长得一副白莲花，结果就不是那么回事。明明是逼房不成，惨遭退婚，还有脸颠倒黑白。倒打一耙，不是吧？还勾引人家男方发小，这是谁有钱，想睡谁呀、啊？长得这么美，怎么不去卖呢？可不管怎么样，人家女孩子怀孕了，这当爸的得多少负点责任吧？我没想到，宋小小还有后招，直接将我让他打胎的录音放了上去。他竟偷偷录了音，大家纯粹不嫌事大，讨论热烈。很快，这个视频就被推上了热搜。这男的还是个渣男，竟然让女孩子打胎，不知道打胎对女孩子伤害多大吗？这时，宋小小又发来微信语音：“徐子浩，看到了吧？现在大家可都向着我呢。”如果你现在求饶
，给我们孩子一个亿的抚养费，我会考虑放过你。”网暴，很恐怖的。听说有的人受不了，还跳楼割腕自杀了呢。你能坚持吗？我笑了笑，没说话，因为还有正义的网友在评论。不好意思，楼上是我家的一条疯狗。不小心跑出来了，我就这把他关起来。下面一片叫好，瞬间这条评论就成了热评。宋小小再也没打电话过来，我叹了口气。人呐，不作就不会死，那我就再送你一程吧。我把宋小小和宋杰在电梯里激吻的视频放了上去，还有。在楼梯间，他们俩做运动的视频。这个视频是我去物业调监控时偶然发现的。当然，头像我做了处理。楼梯灯光本就昏暗，几乎看不清他们的细节动作，但是他们尽情享受，和嘚瑟叫嚣的声音一清二楚。宋杰说：“姐姐。”你说徐子浩那个傻子会认这个孩子吗？当然，我说这个孩子是他的，就是他的。我算过了，那段时间我们在一起过。宋杰语气里都是不满。小小，可是只要一想到这个孩子叫别人爸爸，我心里就好难受。宋小小一脸无所谓，这有什么？等生下来，直接扔给那傻子。他不是不给我们买房吗？我就是要赡养费，也得让他倾家荡产。宋杰很满意。到时候，我们就带着咱妈一起去别的城市生活。宋小小娇笑：“你好坏哦。”宋杰猥琐的跟着笑：“我还可以再坏一点，你要不要试试？”下面的评论炸了锅，靠！这莫非不是伪骨科？好恶心啊！那个男生，好可怜，被绿了，被骗了，还惨当爹，差点倾家荡产。这女生太坏了啊！这样的姐姐，给我来一打好吗？不好意思，我家的狗又跑出来了。舆论风向。已经彻底扭转，再也没有骚扰电话打了进来。我倒是收到了不少道歉短信。其实，我手头还有宋小小当地民政部门的收养证明，因为我是托关系才弄出来的，所以用不到这个最好。我望着窗外漆黑的夜色，胸口一直积压的堵闷感消失殆尽。只剩下酣畅淋漓的畅快。人啊，贫穷不可怕，但至少三观的正确。无论如何，我今晚可以睡个好觉了。但有人可就彻底睡不着喽。第三天，我妈给我打来电话，说宋小小哭着给她打电话，让我看在往日的情分上放过她。求我能不能在网上解释一下？因为昨晚我把他们全家所有方式都拉黑了。我妈当然不是替他来求情的，更像是跟我讲这个事情的后续的。这件事发酵越来越大，有人爆出了宋小小竟然网贷、被逼没穿衣服伺候油腻老男人的视频，甚至。他还做过他们老家有钱人的小三，骗吃骗喝，骗房骗车，原来是惯犯了。人家原配看到这个视频，根据 IP 地址追了过来，把宋小小打得鼻青脸肿，还扬言要起诉追回财产。原配的房子车子能不能追回来，我不知道，但我报警了。在警察的帮助下，我把六十六万彩礼要了回来。至于给宋小小花的一百多万，他把包包、奢侈品变卖了。
，只返还了三十多万。当然，他们全家不肯还。但进监狱和还钱这个选择题很好选。不久后，有人跟我妈说，原配的房子、车子早就被宋小小他妈卖了，因为宋杰赌博，输了上千万，被高利贷追得走投无路。怪不得，当初他狮子大开口，非得要上亿的别墅。现在想想，我都后怕。在听到宋小小的消息，是三个月后，我发小告诉我的。宋小小被有钱原配打得流产，子宫大出血，切了子宫，但原配仍不解气。据说在当地很有势力。找了好几个男人伺候了宋小小三天三夜，宋小小因为害怕，没钱还，又忌惮原配，最终也没敢报警。他刚从虎口逃脱出来，就被高利贷围追解赌，一家三口被卖到了缅甸。宋小小在住院期间，没人给交住院费时，给我发小发了消息。问能不能借点钱，他想怎么玩都可以。我发小直接恶心了。我看着最后一条宋小小给发小发的消息时，你告诉徐子浩，如果我从缅甸回来，挣了钱，一定不会放过他。早晚有一天，我要让他给我下跪喊爸爸。有些人到死也不会悔改，这种人。一点也不值得可怜，所以去缅甸那种地方，好好享受生活是应该的。删了吧，这种人留着没必要。我跟发小碰了个杯，淡淡笑道：“三年后，发小打电话和我聊起宋小小，有人说他在缅甸被卖了好几次，被折磨的不成人形。”最后沦为红灯区的站街女，也有的人说，他们全家因为还不上钱，都被嘎腰子，曝尸荒野，尸骨无存。我躺在马尔代夫的沙滩上，觉得和宋小小认识已经是很久远的事情了。我挂断电话时，一个温柔香甜的吻落了过来。我望着眼前的这个漂亮女孩。心里暗想，这次应该会遇到一个好女孩吧？也许吧。感谢大家的观看。本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。